Po poświęceniu wielu lat i przejechaniu około 100 tysięcy kilometrów na przekształcenie opon Warum Bravuris, dzięki czemu stały się one niemal wyścigowo gładkie, ale nadal zgodne z obowiązującymi przepisami, z bieżnikiem nieco powyżej minimalnego limitu 1,6 mm, idealnym dla klimatu, dróg i ruchu w małym nadmorskim miasteczku w Molize w południowo-wschodnich Włoszech, w końcu zostałem przekonany do ich wymiany z powodu wyjątkowego wydarzenia, które było niewyobrażalne jeszcze kilka lat temu. Ulice miasteczka zamieniły się w pola pełne cuchnącego, śliskiego szlamu, przez co trudno było nawet po nich chodzić bez ryzyka poślizgnięcia się. Działo się tak tylko w dniach zbiórki odpadów organicznych. Natychmiast obejrzano nagrania z kamer monitorujących, które pokazały stado kilkudziesięciu dzików, grzebiących w koszach na śmieci pełnych soczystych resztek jedzenia pozostawionych na ulicach na noc na czas zbiórki surowców wtórnych. Dziki jadły aż do syta, powodując u siebie ogromną biegunkę, być może również z powodu zwyczaju mieszkańców przyprawiania jedzenia dużą ilością domowej roboty oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, zwykle jedną lub kilkoma kochlami. Szybko uciekając w bezpieczne miejsce w lesie, stali się skutecznymi rozrzutnikami obornika, nawożąc większość dróg. Natychmiast w wiosce rozgorzały gorące dyskusje na temat rozwiązania problemu, podczas gdy Straż Miejska, koordynowana przez Biuro Techniczne, jak zwykle zbierała dane. Propozycje wahały się od wytępienia dzików i przerobienia ich na smaczną bolonię, przez złożenie ślubów ojcu Pio, poligamię i przejście na islam w celu poświęcenia żony na sprzątanie ulic, po wysłanie floty czyścicieli kanalizacji, aż po ignorowanie problemu poprzez wyposażenie się w Fiaty Panda 4x4 z pierwszej serii. Co niewiarygodne, znaleziono rozwiązanie korzystne dla obu stron, w tym dla dzików. Zdecydowano się na import brzuchów gnojowych z RPA i ponowne wprowadzenie ich w dużych ilościach do lokalnego środowiska, tak aby produkowały wystarczającą ilość granulek kału, aby szybko oczyścić drogi i zapewnić sobie pożywienie. Rozwiązanie zadziałało tak dobrze, że nie było już potrzeby zlecania usuwania odpadów organicznych firmie zewnętrznej, a dzięki zaoszczędzonym pieniądzom sfinansowano kupony na instalację i zakup opon zapobiegających odrzucaniu dla obywateli. Oczywiście skorzystałem z okazji, aby zmaksymalizować oszczędności, wybierając opony, które oferowały najlepszy stosunek jakości do ceny dla moich potrzeb i uniknąć wpadnięcia w przypadek tych, którzy oszczędzają odpady. Błyskawicznie zamówione przez internet, choć mylone przez mojego kota z soczystym kibelkiem o nazwie Tomcat, na pierwszy rzut oka wydawały się bezbłędne i dobrze wykonane. Pojechałem więc do sumiennego sprzedawcy opon z kuponem, który można aktywować po prostu rozmawiając z nim w wąskim dialekcie Dolnego Molize, który dopasował je idealnie. Chociaż jedna okazała się lekko spłaszczona, musiał poprosić o wzmocnienie i uciec się do wszystkich technik nabytych przez lata przepinania. Ponieważ zgodnie z włoskim prawem należał się obowiązkowy przegląd, udałem się do najbliższego centrum remontowego i wynik był pozytywny. Tak więc, przynajmniej jeśli chodzi o prawo, nie ma żadnych problemów z tymi oponami. Teraz, po kilku okrążeniach na rondzie w celu rozgrzania opon, wszystko jest gotowe do rozpoczęcia jazdy próbnej po różnych drogach i w różnych warunkach pogodowych między masywem Mejella a Adriatykiem, w szalonej, zmiennej, wczesnowiosennej pogodzie, z nadzieją na odrobinę śniegu, a także słońca i deszczu. Szukając odpowiednich opon do pojazdu, bierze się pod uwagę kilka czynników. Ocenia się sposób użytkowania opon, biorąc pod uwagę częstotliwość i rodzaj pokonywanych tras. Pod uwagę brany jest rodzaj najczęściej używanych dróg, które mogą być miejskie, kręte lub nierówne. Należy wziąć pod uwagę codzienne lub okazjonalne użytkowanie pojazdu oraz styl jazdy, który może być różny, od sportowego po zrelaksowany. Należy sprawdzić specyfikację techniczną pojazdu w dowodzie rejestracyjnym i ocenić zapotrzebowanie na opony letnie, zimowe lub czterosezonowe. Wreszcie, biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych pojazdów, w tym modeli elektrycznych, wybierasz oponę, która spełnia specyfikację Twojego pojazdu. Dlatego wybrałem opony letnie Tomcat Sport 205-55R16, które po przeczytaniu recenzji i przeprowadzeniu badań wydawały się najlepszym wyborem dla moich potrzeb. Tomcat to firma z siedzibą w Czechach, która produkuje opony do różnych typów pojazdów. Założona w 1997 roku, rozszerzyła swój asortyment o opony letnie, zimowe i całoroczne. Firma jest zaangażowana w dostarczanie wysokiej jakości opon w przystępnych cenach, wykorzystując nowoczesne technologie i wydajne procesy produkcyjne zarówno w azjatyckich, jak i europejskich fabrykach. Oceny opon Tomcat Sport przez specjalistyczne magazyny i recenzentów na Amazon dają zróżnicowany obraz. 
Podczas gdy niektóre specjalistyczne witryny chwaliły doskonałe hamowanie na suchej nawierzchni, zwrotność, komfort akustyczny opon jednocześnie krytykowały ich odporność na aquaplaning i hamowanie na mokrej nawierzchni, a także zgłaszały problemy z wibracjami przy dużych prędkościach. Z drugiej strony opinie klientów na Amazon są bardziej pozytywne. Wielu kupujących chwaliło szybkość dostawy i jakość opon zgłaszając doskonałą przyczepność i stabilność zarówno na suchej jak i mokrej nawierzchni, chociaż niektórzy doświadczyli trudności z tym ostatnim. Tak więc opony Tomcat Sport wydają się być doceniane za ich stosunek jakości do ceny i dobre osiągi na suchej nawierzchni. Mogą jednak sprawiać pewne problemy na mokrej nawierzchni i przy dużych prędkościach. Dlatego najlepiej jest wyrobić sobie własną opinię na temat tej opony, być może poprzez dalsze oglądanie tego dziwacznego testu drogowego, który przeprowadzam i ewentualnie biorąc pod uwagę moje osobiste wrażenia i przemyślenia. Prawie na pewno opona ta została zaprojektowana nie tyle w celu konkurowania z europejskimi, amerykańskimi, japońskimi i koreańskimi markami premium i średniej klasy, ale raczej w celu zaoferowania realnej i niezawodnej alternatywy dla tańszych i bardziej agresywnych opon chińskich. Ogólny wygląd jest z pewnością anonimowy, w tym wzór bieżnika, który ponadto nie wygląda na zbyt głęboki, prawdopodobnie mniej niż 8 mm. Nazwa i logo z nadrukiem kota wyglądają niemal amatorsko, jakby zostały wykonane przez grafika, który skorzystał z darmowego szablonu na kanwa, być może znalezionego na Fiverr za 50 centów za godzinę. Jazda na gorszych oponach może wiązać się z pewnym ryzykiem, takim jak mniejsza przyczepność, zwłaszcza na mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni, a także może nie być optymalna pod względem trwałości i zużycia paliwa. Jednak rozproszona i lekkomyślna jazda jest powszechnie uznawana za jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Rozproszenie uwagi, takie jak korzystanie z telefonu komórkowego, może znacznie zwiększyć ryzyko wypadku, podczas gdy lekkomyślna jazda może obejmować niebezpieczne zachowania, takie jak nadmierna prędkość i nieostrożne manewry. Czas reakcji odgrywa kluczową rolę w bezpiecznej jeździe. W normalnych warunkach średni czas reakcji wynosi około 1 sekundy. Podczas jazdy oznacza to, że przy prędkości 90 km na godzinę, która jest równa 25 m na sekundę, pojazd przejedzie 25 m w czasie między dostrzeżeniem niebezpieczeństwa a podjęciem działań w celu jego uniknięcia. Rozproszona lub lekkomyślna jazda może wydłużyć czas reakcji, zmniejszając tym samym czas dostępny na bezpieczne reagowanie na nieoczekiwane sytuacje. Drogi produkt nie zawsze oferuje najwyższą wydajność, podobnie jak tani produkt nie zawsze jest synonimem niskiej jakości. Czasami dostajemy to, za co płacimy. Obecnie opony Tomcat Sport 205-55R16 można znaleźć za około 40 euro. Dla mnie właściwą rzeczą byłoby uzyskanie niezawodnej i przewzywalnej opony do użytku w ruchu miejskim, podmiejskim i czasami na autostradzie, przestrzegając ograniczeń prędkości, głównie w dobrych warunkach pogodowych. Podczas mojego testu na suchej drodze i w temperaturach około 20 stopni opona nie wykazywała żadnej niepewności, chociaż bark wydawał się nieco miękki na bardziej agresywnych zakrętach. Jednak system kontroli stabilności nigdy nie interweniował, a hałas mieścił się w normalnym zakresie. Wydawało się również, że dobrze tłumią małe nierówności na drodze, podczas gdy hamowanie i prowadzenie między zakrętami wydawały się odpowiednie. Na mokrej nawierzchni, przy nocnych temperaturach około 10 stopni, można było odnieść wrażenie wystarczającego trzymania się drogi, skutecznego hamowania i szybkiej reakcji układu kierowniczego. Jednak na zakrętach lub rondach pokonywanych z taką samą prędkością jak na suchej nawierzchni, elektroniczna kontrola stabilności czasami interweniowała. Jeśli chodzi o jazdę po śniegu, jako opony letnie nie można nic powiedzieć o osiągach. Tak więc nawet w przypadku wiader śniegu wystarczy użyć urządzeń takich jak skarpety śnieżne, które można łatwo zainstalować w ciągu kilku minut, są obecnie zgodne z włoskim prawem i są w stanie dobrze wykonać swoje zadanie. W motoryzacji nie tylko opony, ale także technologie takie jak ESP i TCS, zawieszenie, nisko położony środek ciężkości, odpowiedni stosunek rozstawu osi, lekki pojazd z optymalnym rozkładem masy i sztywna konstrukcja podwozia wraz z ABS przyczyniają się do stabilności i bezpiecznej jazdy, poprawiając reakcję pojazdu i utrzymując przyczepność w różnych warunkach. Jeśli więc osiągi pozostaną niezmienne w czasie, jeśli opony okażą się trwałe, jeśli nie pojawią się korzystniejsze modele i jeśli mój budżet nie wzrośnie znacząco, zdecydowanie rozważę zakup tych opon w przyszłości. Rzeczywiście przyjmując płynny i przewidujący styl jazdy, można zoptymalizować osiągi opon i zrekompensować drobne niedociągnięcia, które mogą mieć decydujące znaczenie w krytycznych lub niebezpiecznych warunkach. 
Dziękuję za obejrzenie dotychczasowych materiałów wideo. Mam nadzieję, że okazały się pomocne i dostarczyły rozrywki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, udostępnij, skomentuj, polub, sprawdź inne filmy, podziękuj i zasubskrybuj kanał. Dzięki za wsparcie. Do widzenia.